Hoje é dia do Piauí, a gente está trazendo aqui só piauiense porreta. Estamos trazendo aqui piauiense que trabalha com arte, com cultura, que espalha a cultura. Eu sempre costumo dizer que a educação, a cultura, através da literatura, através da arte desenhada, da arte moldada, nós acabamos de ver aqui a arte santeira e também da arte de cozinhar, né? Falamos de gastronomia é que faz com que a gente seja um ser humano cada vez melhor. A educação é que muda o mundo. E tudo isso faz parte da nossa cultura, da cultura do mundo, do país e do nosso Piauí. E é por isso que eu vou agora conversar com uma pessoa que é sucesso aqui há mais de 20 anos, conhecidíssima e que trabalha com arte também. É, por que não dizer? Hoje é arte sim também, é desenho, é pintura, é beleza, eu tô falando de tatuagem. E eu tô aqui ao lado dela, olha, é a Adria, Andréa Viana, né? Andréa a Andréa Viana. Viana é muito conhecida como Andréa da Moral. A gente fala da Moral, eu mesmo conheço há muitos anos. Bom dia. Bom dia, Seja bem-vinda. Ah, e o prazer foi todo meu. Bom, como é que você começou a trabalhar com tatuagem? É interessante. É, eu conheci o Márcio, que é, é meu marido, parceiro, e nós, quando nós nos conhecemos, é, ele tinha esse grande desejo de ter um estúdio de tatuagem. Massa, já Isso tinha. lá em 2000, viu gente? Lá em 2000. Sim. Então, existia realmente muito preconceito, a tatuagem ela não era vista como arte naquela época, Gente, muito minha. diferente de hoje. E antes de 2000, pior ainda. Com certeza. E aí o que, que acontece? Quando nós nos conhecemos, eu abracei essa ideia. Gente, vocês não têm noção, eu larguei tudo que eu estava fazendo, eu falei assim, vamos abrir esse estúdio, vamos é. abrir essa loja. Você já gostava de tatu? Sempre gostei, desde a minha adolescência, mas minha mãe não deixava fazer. Claro. Tanto é que eu só... Sempre é. isso, os pais que não... No início é sempre assim, né? Sempre. Nossos pais, e a gente não vai aqui criticar, é a cultura é deles. Cultura. né É a educação deles. A, a tatuagem, gente, era vista como uma coisa marginal. Eu Sim. ouvi várias pessoas várias vezes dizer, mas você vai fazer tatuagem? Mas e quando você for procurar um emprego? Não, e pega mal. Para a mulher, então, nem pensar. Nem pensar. Ligavam até a prostituição. Então, é assim... Como é que isso foi mudando? É interessante. Olha só. É, quando a gente abriu a loja em 2000, é, o público que nós atendimos era essa galera mais alternativa. Eram músicos, eram artistas. Sim. Né? Então, é, esse pessoal que tinha um conhecimento mais profundo da arte. E uma cabeça e eles... mais aberta. Isso. Era essa clientela. As coisas foram mudando, fomos valorizando um pouco mais essa arte, as próprias tatuagens foram mudando. mudando. É então, isso. hoje você percebe a delicadeza de uma, de uma tatuagem. Antigamente, e até não. O, o material que você usa, não, os instrumentos, totalmente. tudo mudou, né? Tudo mudou, gente. Tudo mudou. Então, é, hoje, o perfil do cliente que a gente atende é completamente diferente. Hoje então, você eu foi... Foi mudando conforme é. o mundo foi mudando, Isso. né? Isso, aí vem essa questão de globalização, aí vem essa questão da internet, porque quando a gente começou não tinha internet. Isso, não, Nossa, nem pensar. É, não. Então, assim, tudo isso foi mudando. Ah, porque a atriz tal fez uma tatuagem, é, o artista tal colocou um piercing. Isso e hoje tudo foi vê... se desmistificando, né? Isso, essa essa desmistificação, ela é muito boa, porque é, o corpo da gente, a gente faz opções pelo corpo da gente. Quando não prejudica você, eu converso muito isso com meu filho, que gosta de tatuagem, que faz, e desde o início eu conversava com ele. Ah, o corpo é meu. Sim, o corpo é seu, mas você também tem que observar se vai, de que forma você vai usar o seu corpo, se vai trazer algo negativo, e aí quando eu falo de negativo, é da sua saúde mesmo. Esse cuidado com a saúde é muito importante. Quais são os cuidados que vocês têm? Sim, é, lá na loja primeiro. Primeiro passo, quando o cliente chega para poder fazer, escolher uma tatuagem, ele tem todo um suporte. Porque é exatamente por isso que você falou. Então, assim, a gente tem essa ética. Eu não posso deixar, por exemplo, o um cliente fazer... Ah, eu quero fazer uma estrela aqui na testa porque o, o, o ator falando de tal colocou na testa. 
Sim. Então nós temos essa ética. Vamos orientar. Será que é isso realmente que você quer? Será que isso não vai te atrapalhar no futuro? Essa parte então, do comportamento isso. também é então, isso. Então a gente dá esse, 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 esse suporte ali nesse momento da escolha. Escolheu? Agora a gente vai para a fase 2, que é onde o artista vai preparar todo o material. Gente, e hoje em dia é tudo. Todo, cada pecinha é descartável. A única coisa que não é descartável é a máquina do tatuador. Você nem trouxe para a gente ver, né? Da Ai, próxima vez. Você vai trazer. Gente, sim, isso, eu vou trazer. Oh, a Samara está já ali me dizendo sim, da próxima sim. vez ela vai trazer. Ah, isso. mas fala para gente. Temos fotos, vídeos? Não, né? Hoje não. não. Pronto, não, mas aí você pode dizer para a gente, porque a gente só pensa na agulha. É. Isso. Ai, oh, dói. Gente, é outro, outra isso. coisa que tem que desmistificar. Sim. Vamos lá. Antigamente, por isso que eu tenho que vir para trazer a máquina dos anos isso. 2000 e a máquina de 2023. Olha gente. aí, vai ser massa. <risos> Ou então a gente faz um VT, eu vou é. lá fazer. Porque é diferente. Então o que, que acontece? As máquinas dos anos 2000 eram máquinas que tinham uma, uma batida, elas, elas batiam tinham com esse movimento. Eu fico só imaginando. Tchau, tchau, então, tchau, tchau. assim, aquilo ali realmente era muito agressivo para a pele. Mas então, ela aprofundava começo, mais. Hoje é mais superficial. Hoje, né? hoje as máquinas parecem uma caneta. Ela não faz mais esse movimento na pele. Sim. Ela faz um movimento como se estivesse bordando a pele. Agora, vamos dizer, uma dorzinha Sabe? a gente sente, né? Só que é uma dor suportável. Você vai sentir um leve ardor. Ela arde, ela não dói. O meu filho disse que é tipo ardor. assim, ó. Não, 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 não. não é nada. Não, não, não. É você não uma... vai sentir essa sensação. Você vai sentir a sensação o de. O movimento que eu digo ardor. é esse, né? Nas máquinas antigas. Ah, Nas máquinas ah. atuais, o movimento é em círculo. Em círculo. É. Ah, então, são isso. círculos. Ela não vai batendo, ela vai. Ah, que rodando. ótimo. Já estou me animando, gente. Ela vai rodando. Então, então claro que isso é. É, reduz essa questão dessa, desse incômodo, eu né? Eu vou te dizer que eu adoro, acho lindo e nunca fiz só por isso. Não, porque eu você... acho que vai... Eu sempre pensei assim, gente, vou sentir nem que seja uma dorzinha, né? E eu só ver essas dorzinhas. Mas não, já tô me animando aqui não, e tô vendo as delas tranquilo. aqui. Pena, não dá pra gente mostrar, né, Ed? Só um pouquinho? Dá? Dá pra, dá pra mostrar alguma? É vamos, essa? vamos. É ao vivo, aqui. vamos Pronto. improvisar. Aqui, vamos. Pronto. Pronto, ela pode ficar oh, desse jeito. Esse... Isso, essa, essa do aqui... braço aí, eu acho que o Sérgio dá para mostrar. Diz, fala, conta um pouquinho da história dessa tatuagem para gente, ah, por favor. É, eu André. sempre fui apaixonada por florais. Minhas tatuagens estão assim, todas escondidinhas, mas eu sempre fui apaixonada Isso. por Fica florais. Fica o seu bracinho assim parado, só um minutinho. Isso, para ele mostrar. Sempre fui Enquanto apaixonada por, flor, por, por florais, né? E quando eu vi essa, essa tendência desse floral com esses pingentes, aí eu falei assim, ai, me representa. Lindo, eu vou lindo. colocar, porque para mim é como se fosse um acessório tá que lindo. eu tenho ela. É mesmo, ela parece sempre. uma continuidade aí, Isso. né, da sua manga, do seu braço, Exatamente. ficou muito linda. Exatamente, então ficou um acessório que eu, que eu uso, né, diariamente. E como diz uma cliente Pronto, minha... Pronto, achei... Sérgio, ficou Pronto. massa, deu para mostrar. Pronto. Como diz uma cliente minha, que eu achei muito interessante, ela falou assim, ai, ah, André, eu faço tatuagem mesmo, sabe por quê? Porque a única coisa que eu vou levar pro caixão é minhas tatuagens. <risos> Aí eu falei, você... pronto, esse é um acessório meu que eu André, vou levar você comigo. tá me lembrando da minha comadre amiga Tiana, aproveito para mandar um beijo para ela. Ela também é uma sexagenária, não que eu seja, tá? Também para outras pessoas. Mas ela também é uma pessoa que já tá caminhando para fazer seus 60 anos. E ela fez pela primeira vez, gente, uma tatuagem muito linda, é um terço. Sim. É uma santa, ficou linda no braço aqui, essa parte toda, tipo você, aliás, é aqui. E as primeiras fotos que eu ia fazer dela, ela fazia... O que foi, menina? Ela queria mostrar a tatuagem. Porque depois de tantos anos, ela resolveu fazer. Me diga um pouquinho dessa história da faixa etária. Hoje, todo mundo realmente quer fazer tatuagem, é, independente da idade, e gosta. Sim. Ou ainda tem gente que, mesmo jovem, ainda fica com aquele medinho do que os outros vão falar. Bom, é o seguinte, gente. Hoje, se você me perguntar assim, Edna, André, qual é o perfil dos clientes hoje que você atende? O que eu atendo de adultos, porque eu não atendo mais essa faixa etária de adolescência, Sim. eu atendo muito adultos Adulto, né? querendo fazer homenagens. Ou então, querendo contar suas histórias Legal. através da Ou tatuagem. Ou passar mensagens. Sim. Então, assim, hoje é, eu trabalho muito com homenagem, eu acho perfeito. Inclusive, assim, eu, eu me emociono com cada homenagem. É, existem artistas que, que optam por não fazer, por exemplo, ah, eu não quero fazer um infinito com duas letras, Sim. né? Por quê? Porque isso é uma tatuagem muito comum, muito simples. 
Só que quando o cliente chega na moral com, esse, com, com essa história, com esse contexto, ele quer marcar uma história dele ali. Sim, claro. Então, a gente pega aquele infinito com duas letras que são as iniciais dos é filhos. É o que ele quer. E a gente, realmente, a gente dá um contexto, a gente traz aquilo realmente como com uma história que ele quer marcar na pele dele. Então, e a gente tem que respeitar muito. Então o perfil de faixa etária é variado, mas você atende mais adultos, Adulto. os adultos estão procurando mais. Muito. E as homenagens são as mais procuradas, as né? Agora me fala de algo inusitado também, porque eu vejo também que as pessoas têm muito cuidado, principalmente nos relacionamentos. Às vezes faz o rosto da pessoa amada naquele momento, porque nem tudo é para a vida, não é para sempre. E, enfim, aí faz o rosto daquela pessoa, depois se separa por um motivo que não é muito legal e aí vai querer tirar, cobrir, raspar. Você tem muito desses casos é, de pessoas que fizeram homenagens é, aos seus, às pessoas queridas, que tinham um relacionamento e de repente acabou, não quero nem mais ver a cara. Aí tá lá, ó, pro resto da vida. Ai, gente, tem? Eu... Tem, tem. E olha e só aí, que inter... como é que faz? E olha só que interessante. É... Quando nós começamos a trabalhar com tatuagem, que veio essa moda de tatuar o nome Isso, ou a letra o rosto. do... Edna, sabe o que eu fazia? Eu queria convencer o cliente a não colocar o nome todo. Olha, Sim. não coloca o nome todo, não. Coloca só, só uma letrinha. Só a primeira letra. Só a letra, que tudo bem. Ai, mas o cliente ficava ofendido. É como é, se eu estivesse duvidando do amor eterno que ele tinha por aquela pessoa. E aí já era, fazia. E Tem aí, jeito. E aí fazia. O que, que eu resolvi hoje? Eu falei assim, não, vamos fazer o seguinte. É, eu não posso dizer, eu não posso assim, desmerecer o amor Sim. daquele momento. Aí hoje o que, é que eu peço? Gente, é, vamos escolher uma fonte delicadinha, algo bem pronto. Bem, bem, quer bem colocar sutil. o nome todo? Vamos, coloca o nome todo, vai ficar lindo. Mas vamos colocar delicadinho. Aí, assim. ó, do jeito que tá no seu Pronto. braço. Vamos Mostra colo... aí, Sérgio, dá é. para mostrar, Sérgio? Vamos, vamos colocar uma coisa delicadinha, aí, assim. Ó. Aí, por que que eu falo é bom isso? É que ela mesmo já é, é já, já é. Já o merchan dela é, eu achei ótimo. E aí, o que que acontece? Hum. Faz uma tatuagem assim, sabe? Aqui na minha, aí, na minha cabeça, eu tô falando assim, vai ficar mais fácil de cobrir depois. <risos> bom, eu não vou dizer isso pro cliente, claro. Gente, a André Viana, que é uma empresária bem sucedida, piauiense, veio a brilhantar e fechar aqui o nosso programa com essas tatuagens maravilhosas, com esse trabalho lindo lá da moral. Se tiver a música que eu pedi da moral, vão embora lá, porque a, a minha produtora não foi nada sutil, já me mostrou um tchauzão desse tamanho aqui, ó. 